。明天就是花花叶子的四岁生日了。七月三号的晚上九点，就已经有不少花叶的粉丝来排队了。花菊叶蜜的人气太高了。今天是花花叶子三岁的最后一天，天气很凉爽，两姐妹一整天都在外面玩。有小朋友叫花花，她还转头过来看我们。叶子不知道是不是昨晚失眠了，今天一直睡觉。到了下午，花花都被爷爷叫回去了，叶子还躺在大宝座上呼呼大睡。就此开启今天爷爷和叶子一个多小时的拉扯。过了十分钟，叶子不起床，谭爷爷过来查看情况。本来最近两年爷爷都不敢近身叶子的，估计是担心叶子的健康状况。爷爷和奶爸到面前来查看，还尝试给叶子喂果果吃，让他起来。爷爷在竹竿上面插了一块苹果，用来引起叶子的注意。叶子闻着小苹果往前凑，眼看谭爷爷要成功了。结果他拿到苹果，就在原地坐下吃了起来。谭爷爷的苹果勾引大法失败了。接着登场的是窝头勾引，看起来窝头的吸引力还不如苹果。叶子起来看了一眼，就缩了回去。他对竹竿上面的窝头直接无视了，甚至还想用爪子把窝头拍掉。看来在叶子的心目中，苹果的地位还是要更高一些。已经四点半了，往常这时候姐妹俩早就下班了。在三岁的最后一天，叶子有一点小脾气。最后，谭爷爷拿出来杀手锏，用水攻。不过，他是用手把水泼上去，比起之前太阳产房用水车喷水来收猫，还是温柔多了。叶子被水浇了几下，这下好像终于清醒了。他肯定以为爷爷在逗他玩，所以站起来准备下去找爷爷。谭爷爷见水攻有效，马上一溜烟跑回去了。叶子下到二楼才发现爷爷已经走了，不过他这次没有继续调皮了。叶子甩了甩身上的水，跟着爷爷回去了。平时爷爷一叫就马上回家的小叶子，在今天这个三岁的最后一天，还是顽皮了一次。听说谭爷爷还去给花叶录了一首生日歌，好期待明天姐妹俩的生日会啊！